Continuamos aquí en el programa En Contexto. Muchísimas gracias. Y como usted ya vio, está aquí nuevamente con nosotros los eh, políticos que saben hablar, saben decir lo que, lo que piensan. Y obviamente eh, por eso los invitamos aquí, porque eh, hablan eh, muy bien, piensan, saben, conocen del tema. Aquí está con nosotros. Me da muchísimo gusto recibir nuevamente en el estudio a Carlos May, analista político y a el doctor Henry Fernández, analista demócrata. A los dos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, hacerse el tiempo para venir. Muchas gracias. Gracias, don gracias por Vamos a empezar hablando con, en este primer segmento sobre lo que nos concierne a nivel local, a nivel estatal, que es obviamente el, el, en noviembre no solamente vamos a elegir a presidente de los Estados Unidos, sino también a gobernador uh -huh. y muchos otros eh, funcionarios públicos, ¿no? Pero enfocándonos más a eh, la carrera a gobernador del estado de Indiana, eh, a mí me parece muy interesante los, los dos debates, bueno, debate y, y, y un, una especie de, de, de reunión con Como estudiantes, plática, ¿no? Sí. Como plática uh -huh. eh, con los eh, estudiantes de eh, Lawrence North High School. Eh, los el demócrata John Gregg, el republicano Eric Hol uh, Holcomb y el libertario Rex Bell, los tres eh, están que no se les entiende lo que quieren, que no se les entiende las ideas, las propuestas algunas como que ya están tomando forma, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven este, esta carrera uh, en, en, en Indiana para gobernador? Pues lo veo muy, muy junto ahorita a los, bueno, son tres candidatos, pero en realidad ahorita y más bien en Indiana eh, solo son dos los que tienen un nivel de apoyo que, que muestra que ten, tienen oportunidad de ganar el del republicano y el demócrata. Uh -huh. eh, ahorita lo que yo pienso es que no quieren, eh, por decir, sacar la cabeza del hoyo uh -huh. por lo que está pasando a nivel presidencial. Entonces, para ellos es mejor nomás muy leve, quedarse calladitos, enfocarse en la campaña de ellos mismos eh, y, y no hacer mucha, eh, mucho ruido, por decir. Uh -huh. sí. ¿De parte de los demócratas qué? ¿Cómo bueno, ven? Pues uh, para nosotros la campaña uh, para gobernador nos va muy bien. Nosotros tenemos uh, posiciones detalladas en, uh, con varios asuntos uh, que les preocupan a los uh, electores uh, latinos. Uh, por ejemplo, en, uh, los, uh, en el, los asuntos de la economía y los trabajos, uh, el, el, uh, el candidato Greg apoya, por ejemplo, subir el, 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 el sueldo mínimo horario. A, a, diez, a más de 10 dólares la hora y eso afectará mucho a nuestra comunidad. Uh, además, él uh, ha, tiene propuestas para crear muchos más trabajos para, uh, para que nuestra economía recupere. Eric uh, Holcomb está también eh, ya definiendo también la, la, eh, su plan de educativo, ¿no? Sí, él ya se ha enfocado y ha sacado propuestas detalladas de, de varias áreas de la economía, uh -huh. educación, eh, pero lo más importante obviamente para él es... es eh, el estado fiscal del estado. ¿okay? Uh -huh. Él quiere obviamente asegurar que estemos bien financieramente, que tengamos el dinero para gastar en áreas de educación, infraestructura y varios más. Eh, pero él también quiere seguir avanzando el estado. Ahorita este estado económicamente va muy bien. Tenemos un crédito excelente. Él quiere seguir con esos detalles. Lo que se me hizo, no chistoso, pero un poco interesante, interesante perdón, es que el, el candidato demócrata, cuando le hicieron varias preguntas eh, durante el debate, eh, cada vez mencionó, no cada vez, pero algunas veces mencionaba, no, pero yo quiero seguir con lo que estaba haciendo el gobernador Mitch Daniels. Entonces yo, yo me pregunto, pues es, él es republicano, ¿tú ¿por qué no te cambias de partido si quieres seguir lo que está haciendo eh, el, el gobernador anterior? verdad? Eh, ahora lo que quiere hacer el, el, el candidato ahorita de gobernador y que es vigentemente el diputado gobernador del estado, Eric Holcomb, uh -huh. él quiere seguir avanzando lo que se empezó con Mitch Daniels, lo que se ha continuado ahorita con el gobernador Pence y tomarlo todo a su rollo y a su mente y avanzarlo como él como él quiera, pero necesitamos acordarnos que el diputado gobernador, él empezó con Mitch Daniels y él fue instrumental en asegurar que ganara Mitch Daniels y también que podría eh, sacar las propuestas que quiso el gobernador Daniels y, y avanzarlos. 
¿Qué es lo que quiere hacer entonces eh, John Craig en este caso? Porque eh, obviamente hay un, algunas políticas que Mitch Daniels eh, implementó que, que fueron muy buenas para el Estado. Uh -huh. eh, ¿Es lo que está tratando de hacer él, aunque sean eh, políticas republicanas? Uh, no, cada, cada, cada partido tiene sus ideas y tiene sus uh, uh, modos de, de, uh, de seguir la, la política, pero uh, uh, aunque algunas ideas transmiten o son de, de los dos partidos, por ejemplo, uh, de reforzar o reparar la infra infraestructura de, de este país, de este estado, uh, la manera en de que van a, a, a llegar a ese, uh, es, esos cambios es muy diferente. So, así que, por ejemplo, el, uh, el candidato Greg quiere usar una reserva que hay en el estado de 500 millones de dólares para reparar las, uh, los puentes y las carreteras de este estado. Mientras el, el candidato del otro partido, um, él, quiere, um, él quiere usar el dinero que está ahorrado para la gente que se retire, de, de que han trabajado muchos años en, en, en trabajos estatales. Él quiere usar el, los fondos que están separados y ahorrados para ellos para invertir en estos... Um, en, en varios proyectos y también en, en nuevos, uh, uh, en, en, en nuevos uh, uh, negocios y nuevas ideas que tengan uh, uh, la gente. Uh -huh. aquí Pero fíjate, uh -huh. aquí es una diferencia muy clave entre los republicanos y los demócratas. Como acaba de decir, el candidato Greg quiere quitar el dinero que nosotros tenemos, el Estado tiene, no, no nosotros, pero, pero el Estado tiene en reserva. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sacan ese dinero y lo usan una vez. Yo estoy... Definitivamente quiero que se, que se modernice la infraestructura de aquí. La diferencia es, de, en vez de sacarlo de ahí, que ese dinero ya está para las pensiones de todos los trabajadores estatales, es uno. Entonces, si quitamos el dinero de ellos para usarlo acá, cuando se jubilan, ¿dónde, dónde va a estar el dinero de él? El segundo punto es en usar dinero que tenemos en reservas. Esas reservas se usan para que cuando nosotros vamos a sacar crédito o, o financiar un, un proyecto estatal, tenemos un crédito muy alto, que significa que los intereses van a ser mucho más bajos. Si no tenemos esas reservas, el interés que nos van a cobrar va a ser lo doble o a veces lo triple, porque no vamos a tener el crédito al nivel de crédito que tenemos ahorita. Entonces, okay. esa es la diferencia clave. Usar dinero que no es que no está para ese uso y que nos va a causar más interés en el futuro, o usar dinero que ya está básicamente puesto para infraestructura y para eso se le pone. El, el Estado acaba de decir, Indianápolis tiene 50 millones, pero nomás se puede usar para esto. Lo que quiere el, 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 el candidato no. demócrata es quitar ese dinero de ahí y usarlo en otras cosas. Eso, eso para mí no es bien y para el candidato... Sí. Y el Trump Estado no, no se debe de, de robar vamos a... el dinero de los jubilados. Así que eso <ríe> sí. es lo que va a pasar. Bueno, le vamos a dar más tiempo a, a Henry para, para responder eso eh, después de la pausa, uh -huh. que tenemos que ir a, a comerciales. Así es que no se vaya, regresamos aquí en el programa En Contexto. Ah, ok, ok. Entonces, el que sigue, vamos a seguir con, con local o vamos a ir a 